puzzle baru sama-sama Apa itu? Ada yang bisa tebak? Nah, jadi kali ini kita akan menyelesaikan puzzle The Descent Yeay! Ini puzzle yang belum pernah kita selesaikan bareng-bareng ya Dan Kali ini kita akan menyelesaikannya bareng-bareng Oke oke, aku akan coba uh, beritahu kalian Jadi di sana itu ada pesawat ruang angkasa yang akan mendarat Tapi karena dunia itu kacau gitu banyak gunung yang tinggi-tinggi menghalangi dia untuk mendarat Jadi pesawat ruang angkasa ini harus men menghancurkan gunung dengan senjatanya gitu Agar dia dapat mendarat pelan-pelan Oke, okay. nah kalau kemarin kita itu udah belajar tentang kondisi Dan kali ini kita akan belajar tentang look Yang dimana kalian udah belajar salah satunya Yaitu kemarin kita udah belajar while true ya Tapi kali ini itu beda Kali ini spesial karena di dalam loop itu terdapat loop lagi Wow, gimana tuh? Jadi setelah while true kita punya loop lagi, ribet kan? Oke, kita akan belajar untuk menyelesaikan masalahnya bareng-bareng dan aku akan menjelaskan kepada kalian gimana sih maksudnya ada loop di dalam loop. Oke, okay? yuk kalau misalnya kalian penasaran, yuk. Let's do it. Oke, okay, here we are. Kita sambil yuk langsung ke mana ya? Halo Andrea, are you there? Yes, hi everybody. Here super happy again. Paso. Alright. Hari ini kita akan menyelesaikan puzzle dari Sam. Yes. Okay. We're doing Python. Let's do it in C sharp. Kita udah melakukannya dengan Python. Nah, sekarang kita mau melakukannya dengan C sharp. Okay. Let's do it. Let's do it. What will I learn? Loops. <laughs> Kita masih akan sama belajar dengan loops ya, karena kan topiknya masih sama aja, puzzle-nya ini aja sama. Kayak yang di Python juga kita belajar loops sama. Alright. Great, let's jump in. Yeah. Let's see what loops solve we it. have today. Let's solve it. Ya, yeah, sekarang kita udah ada di coding game editor, yang mana kalian bisa lihat di sini di ada grafik desain. Ooh. Wonderful, so we have a spaceship that is shooting at some mountains. Ya, jadi kita punya pesawat ruang angkasa di sini itu yang dimana kita harus mengoperasikannya dengan code ya. Di sini itu pesawat ruang angkasanya mau mendarat ceritanya, cuman dia itu nggak bisa mendarat karena ada gunung pada tinggi-tinggi gitu. Nah, karena pesawat ruang angkasa ini punya senjata, jadi pesawat ruang angkasa ini harus menggunakan senjatanya untuk menghancurkan gunung tertinggi gitu sampai lama-lama dia bisa mendarat. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Great. So to summarize, we have eight mountains, mm -hmm. and they are called mountain zero, mountain one, uh -huh. until mountain seven. So from oh. zero to seven. Jadi di sini kita punya delapan gunung, ya. Tapi kita itu nggak menghitungnya dari satu sampai delapan. Jadi gunung pertama itu selalu nol. Jadi nol sampai tujuh. Ya, sama-sama ada delapan kan? <laughs> Perfect. We have a game loop. Yep. As always. Kita udah belajar game loop ya, yang dimana akan mengulang code yang ada di dalamnya. Tapi kali ini agak spesial. And then we have a new type of loop, the for loop. Ya, yeah, itu dia spesialnya. Di sini kita punya tipe baru dari loop, for loop. Yang dimana kalian bisa lihat nih sekarang ada for loop di dalam loop. <laughs> Perfect. So the for loop is used when we have to do something like 10 times or eight times like in this case. Mm -hmm. Jadi uh, for loop itu di sini bedanya sama while true tuh gini. Kalau while true kan dia akan terus berulang sampai gamenya selesai. Sedangkan kalau for loop itu di sini dia akan berulang juga sama cuman dia akan berulang sesuai dengan nomor yang kita taruh di dalamnya, yang kita cantumkan gitu. Kalau kita mencantumkan 8 ya dia akan berulang sampai 8 kali gitu. Oke. Okay. So in this case, the for loop runs eight times, and the way it works, there are three elements. The first element says we're gonna use a certain I variable, know. yeah, I know. and it starts at zero, yeah. And then every time we verify that is less than eight, yeah. so it would be zero, one, two, seven. Yeah. And then when it becomes eight, it's uh, we go out of the loop, yeah? yeah. And then every time we do i plus plus, which basically means i plus uh, one. Ya, yeah. no. i plus plus itu sama aja kayak i plus satu gitu ya. No, it's like i plus one or i equal i plus one. Yes, this is all the same thing. Yes. Okay. Okay. 
right, so plus plus, yeah, so every time we increment i by one. Okay, so and then we do what is inside the loop eight times. Yeah, the moment is uh, wonderful, great. So, what are we doing? We are as the same, we are reading the heights of the mountains. Kita bisa membaca ada ketinggian gunung. Nah, di sini nih, kalian bisa lihat di game informasi yang aku highlighting gini, di sini ada tinggi gunung. Tinggi gunung nomor 0 itu 9 dan tinggi gunung nomor 1 itu 8, lalu 2 itu 7 dan seterusnya ke bawah begitu ya. Oke. Okay. Perfect. Yes. So for each mountain 0 to 7, yes, we have the height. Wonderful. Can we read it with console read line in Perfect. Fantastic. Okay. Let's uh, solve it. Kita bikin besar dulu ya. Kayaknya biar kalian jelas melihatnya. Oke, okay, sekarang kita udah ada di C sharp, right? Perfect. So the first thing is that the output will always change. Yes. Nah, kita kan mau ngeprint nih di outputnya di console right line. Kita mau ngeprint. Kalau misalnya kita print 4, itu nanti dia cuma nembak gunung nomor 4 gitu. Sedangkan uh, gunung yang tinggi kan bukan cuma nomor 4. Kita harus menembak semua gunung karena satu persatu jadi ujung-ujungnya kalau kita taruh empat sebagai in output itu nanti kita mati-mati juga jadi kita harus tulis code yang benar gitu yang berguna untuk semua kasus alright yes so we need a variable kita, because uh, it changes all the time yes jadi di sini kita buat pah variable dulu ya oke okay. and the name will be what they tell us right index of, of the, the mountain, mountain which is the highest mountain yeah because you know we have to fire on the highest, highest mountain. mountain yes, yes. Uh -huh. so, I call it index, index of, of the highest mountain. mountain or in better English highest, highest mountain, mountain index perfect highest mountain index yes okay. so we create this variable okay nah di sini kan karena dia integer ya jadi yes. mm -hmm. and then uh, we need to know what is the highest mountain yes yeah? yeah. so let's create another so kita harus buat variabel lain gitu untuk mengetahui gunung tertinggi oke okay. yes mm -hmm. and so the idea is that we will for example look at the first mountain okay. yeah and we say that that is the index zero and the high, high, high of the highest mountain is mountain zero height yeah and then we look at the next mountains next seven mountains and yeah. see if one of them is higher yes yeah? and if it where is higher we're gonna output here yeah. you like the strategy i like the strategy jadi gini jadi di sini itu kita punya highest mountain index yang dimana sementara kita taruh 0 dulu ya karena kita akan mulai dari gunung nomor 0 nah di sini di highest mountain high itu gunung 0 ini akan jadi gunung tertinggi yang pernah kita temui sejauh ini gitu nanti kalau misalnya kita udah me melewati gunung tertinggi ini lalu kan ada gunung selanjutnya nah gunung selanjutnya itu kita nggak tahu bisa lebih tinggi bisa lebih pendek nah kalau lebih pendek ya berarti gunung sebelumnya tadi yang gunung 0 ini masih yang tertinggi dong sejauh ini tapi kalau misalnya gunung yang nomor satu ini ternyata lebih tinggi nah di sini gunung tertinggi yang pernah kita lihat sampai sekarang akan ganti jadi gunung selanjutnya gitu ya oke okay? perfect okay. And now because we already read one input, yeah. here we cannot read eight inputs, yeah. to read only seven. seven. Hmm. Nah, jadi kan kita kan di atas ini tadi kita tuh udah ngebaca satu input. Nah, setelah itu di sini di for loop kita nggak bisa tulis eight input lagi, kita harus tulis seven. Right? Yes. And instead of I, let's be more clear, this is the mountain index. Nah, ini adalah mountain index, kita kasih nama ya, biar lebih jelas. Oke, okay. kita ganti lagi di sini mountain index. Selain sini juga ganti lagi mountain index. Oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Lalu. Mountain height. Just yes. to be more clear. Yeah. Mountain height. Sebenarnya kalian mau tulis mountain height doang juga nggak apa-apa. Cuman ini tuh biar lebih jelas lah. Oke. Okay. Alright. And now let's see if this is higher than the first. One. The highest. The first one. Yes. Oke. Okay. So we're gonna play if. Yes. Condition. If the mountain height. Yes. Kita masukin mountain height. Kalau misalnya uh, mountain height greater than highest mountain height. Yeah, so it's high, if it's higher than the highest. Mm -hmm. Kalau misalnya dia lebih tinggi daripada yang tertinggi, itu. Then this becomes the highest. Nah, jadi yang tinggi yang baru ini jadi gunung yang tertinggi yang baru gitu. Kayak yang tadi aku udah jelasin. Maksudnya kalau misalnya di di gunung kedua kamu menemukan gunung ini lebih tinggi itu jadi yang tertinggi kalau misalnya kamu nggak menemukan gunung ini lebih tinggi dari sebelumnya ya yang sebelumnya masih yang tertinggi oke okay? nah 
Alright. Perfect. Okay. So that's uh, the idea. Okay. Yeah? yeah. You explained <laughs> it, right? Already. So, yes. Let's see if it works or not. Yeah. Yuk, kita lihat. Kita jalanin dulu uh, kasus pertama ya. Yep. So we did okay. shoot one zero and now yeah, it's, no. right, yes. it's been destroyed. Yeah. This has been destroyed, been destroyed. Yeah, jadi kalau dia setiap kali dia akan menghancurkan gunung, gunung yang dihancurkan itu jadi nol ya. Kalian bisa lihat di jadi information di sini ada informasinya. Okay. This is the hunter. Okay. Yes. Yay! So Nah, itu kan baru kasus pertama ya tadi. Sedangkan kita tuh di sini di test cases, itu tuh punya banyak kasus. Jadi tuh rumus kita yang tadi kita tulis itu, code kita tuh harus bekerja untuk semua kasus yang ada di sini. Jadi kalian harus hati-hati dalam menulis code ya. Oke, okay, kita tes. the last one because oh. the most difficult. Oh. This case is a mountain that you know, and it doesn't get completely destroyed. Yeah. Every time you have to Oke. Okay. Okay. Kalian bisa lihat kan tadi bedanya di antara kasus pertama sama kasus terakhir itu apa? Hit test yang kasus terakhir itu gunungnya kan beda tempatnya ya. Dan itu juga gunungnya tuh bukan langsung hancur, tapi gunungnya itu makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek lama hancur gitu. Jadi kode kita tuh harus bekerja juga untuk itu. Perfect. So we passed all the test cases. Nah, Now we can submit. Ya, sekarang kita sekarang oke, okay. submit. Yay! Fantastic. <laughs> nah, Fantastic. kalau misalnya kalian udah masuk ke sini, udah lihat skor kalian, kalian bisa publish kalau misalnya kalian suka. Kalau misalnya kalian gak mau publish, kalian juga gak apa-apa harus -apa, publish. Nah, biasakan kalau kalian lihat solusi aku, kasih jempol. <laughs> Best solution ever. <laughs> okay, wonderful. Oke. Okay. Great. That's it for today then. Yes? Ya, yeah, aku rasa hari ini kita nggak usah melihat cara penyelesaian orang lainnya. Sampai sini aja dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi di puzzle selanjutnya. Bye!